my beautiful handsome sweet boys and babes receive my greetings from your beautiful lady over your comic country welcome back to the country show the channel of your own so guys let me makuru return pale on the street kiasi to jua between baba na ruto na ni atakalia kiti sumbua eh na saa mnataka kumpeleka kwa mimi unajua hii chakula napanda sababu u jamaa nataka alipwa pesa mingi sana ameharibu uchumi yetu in fact hiyo siku uchaguzi unga tukua tunanunua 90 bob haijalisi ama ni soko ama ni gani ama ni kafagara sasa hii tunanunua pesa ngapi 170 na 200 just imagine unaenda home sasa hii mtoto anakuambia Baba nataka kukula unga chapati. Unashindwa au utamnunulia unga chapati ama utafanya nini? Ama ni ugali utam. Sasa hii unga hata ni 200. Unga niko unga niko anunua 60 bob. Sasa hii ni 200. Hata maisha imekuwa ngumu sana. Hapana. Sasa hii sasa hii kutoka hapa kwenda Kidongoli nilikuwa nalipisha customer 50 bob. Jumafuta nilikuwa nanunua 108. Sasa hii nanunua 150. Customer kata kikuja hapa ni mbebe namwambia namwambia so huyo customer anasikia aje na yeye pale hawezi afford na yeye pale anafanya kazi hata halipo hizo pesa eh? so sisi hatutaki kuzimia my friend hapana hiyo tumekataa hiyo na si mimi nimekataa wananchi wa Kenya wamekataa na si, waja ni kuambia my friend kuzimia tuzimingo my friend waja ni kuambie usiseme ati wenye wamekataa wame kuzimia ni wakali apana ama wakikuyu ama waruya ama wa, wa, ama wakamba eh? ama wamijikenda eh hata hata jaruo wenyewe wajaruo wenyewe wamekataa kuzimia my friend hawataki pali ati, ati unaenda kila ati unatafuta 200 lakini hata haikusaidii apana sisi watu wote tumekataa kuzimia my friend hata ukifika pale waambie wa Kenya wamerevuka eh? na tunarudishia sukurani Hayati Emilio Moi Kibaki. Wale watu wanapiga kura kwa saa hii. Ni wenye walisoma ezi ya Kibaki. So, hawendi kurusha kura. Atijua ameambiwa tunaenda kurusha kura. Hapana, wanaenda kutumia akiri. Eh? Wanajua hii maneno vyenye inaendelea? Inaendelea. Huu mzee ametusumbua, ametupeleka hivi namna hii, namna hii. Kwa nini sisi tumekuwa mpira ya rugby? Ah, tumechoka sisi. Ah, tuyanaguzi. Tuyanaguzi. Hii maneno hapana. <laughs> hii hii hapana. Hii tumekataa. Hebu tusikie utasema nini hii tena? Ah, uh, sasa mimi kwangu. Now I come to serious businesses here. We come to promises. Tukiangalia promises zinyo wamekuwa kimeke between the two parties kuna ya Ruto na kuna ya baba huyu mzee mzee alianza kusema atapeana 6000 na actually alikuwa anasema pa every person sasa so, ukiangalia population ya Kenya Kenya is running almost to 53 million people hiyo ni population ya Kenya atatoa wapi hizi pesa 6000 za kufeed that population hiyo ni kitu ya kwanza promises yenye inamfeli yeye mwenyewe. Tukiangalia ujamaa wa UDA ambaye ni mheshimiwa Ruto. Mimi ananifurahisha cause. Akisema ni huili baru. Sasa hii area ukiangalia watu wengi wamepewa huili baru na ni vitu ambavyo vinawasaidia. Kwa njia gani? Utapata mzazi amewekelea mandizi yake kwenye huili baru ana transport kuipeleka kwa soko kijana mdogo ndio huyo anaekelea mitungi anajisaidia kusafirisha maji so mzee kusema 6000 na sasa tukiangalia ekonomi ya Kenya by the way mimi ningependa ku pia nyinyi muangalie serikali ya uhuru na ruto ambayo ni uhuruto na uangalie serikali ya uhuru na baba hakika serikali ya baba na uhuru saizi maisha iko juu sana Cuz by the way kupata kitu ya kuweka kwa nyumba kama sasa hizi unga moja hivi 2 kgs ungaangana ni 195 na the times back ilikuwa 115 ukiangalia venye uh, difference ya hiyo pesa hii serikali iko iko juu sana na hawalili watu wa chini sasa hizi maybe sina proof for example niulize baba price ya hiyo unga ya hiyo unga ni pesa ngapi hata jua 
kwa nini ye mwenyewe ni kutafutiwa amekaa mahali fulani aletewe kitu ambacho atakula ajui kimetoka wapi lakini kwa mwananchi wa chini we mwenyewe ndio umekuwa ukienda kwa hiyo soko umekuwa ukienda kwa hiyo duka price ya ku live sahi living uh, standard of living size ya Kenya yenyewe wananchi wanaumia sana wale wananchi wa chini wanaumia sana but nikimalizia maybe kura yangu haiwezi kumfanya apite hata nisipomchagua maybe kama ni wakupita ni wakupita lakini mimi chenye nitasema uh, ambaye atatawala anajulikana na ni Mungu peke yake anatoka tu kwa Mungu sio ni kenye nikoshua so sisi hatuwezi tukaanza kujaji tuseme baba atapita ama uhuru ama ruto atapita hatuna proof yote but wacha niwaambie hii handshake maybe kuna kitu imeficha before handshake Kenya iko inakalika and i'm very sure before handshake kulikuwa na mambo na vita hivi kulikuwa na hawakuwa naelewana hawa viongozi lakini after handshake wakatulia ni kwa nini uhuru ni mwerevu sana aliona ndiye aweze ku catch up na peace ya nchi lazima ashike huyo mtu amweke hapa lakini yako na akili alitaka kuleta amani but aonyeshe hapendi huyu ambaye ni mdogo wake lakini mimi chenye ninajua and i'm very sure kuna game ambayo inachezwa hapo so watu wata kusema eti uhuru anatusi rail anatusi ruto hapo mnafaa kuangalia sana na before ku judge mnafaa kuka chini na kufikiria sana tena na tena ufikirie ni kwa nini mtu ambaye hawakuwa nasikizana ambaye alikuwa adui yake ni kwa nini amemfanya rafiki yake na ambaye alikuwa adui yake ameweza kumtenga ni kuleta amani katika taifa aliamua achukue ambaye ni adui yake na wacha nikuambie kama mimi saizi ni adui yako utajaribu sana venye ndakuwa rafiki yako turudishe peace tuweze kubond venye tulikuwa na urafiki so huyu hii handshake ikakuja kushikanisha uhuru na Raila wakaonyesha wameza kumtenga Ruto but the truth is lazima angefanya hivyo aweze ku aweze kuzuia kukosa peace so watu kusema eti at uhuru ametengwa uh, Raila i mean Ruto ametengwa sijui nini hapana but the truth is kuna kitu ambacho kimefichika hapo na ningependa muangalie huyu mdogo wa rais ni mtu ambaye anaheshimu rais sana na mkimuangalia mahali kote ambapo amekuwa akienda amekuwa akirejelea um, mkubwa wake kwa mara mingi for example ametumwa katika mchango fulani hataenda kusema nimeleta pesa kiwango fulani ataanzia kusema nimetumwa na mtu fulani if he was greedy angekuwa anaanzia kusema ama mtu wa kujionyesha angekuwa anaanzia kwa kusema nimeleta kiwango fulani cha pesa lakini yeye wanga anaanzia na mtu ambaye ameweza kumtuma but ukiangalia uh, upande huu mwingine mimi naweza nikasema maybe they are somehow greedy they are greedy na ndio inafanya kuwe na disunity una support hiyo mimi hiyo hiyo iko sawa hata ile kitu ya muhimu sana ni kusema watu au watu wanaitwa kuzimia wanaenda pale wanasema ati hurubal wacha nikwambie my friend ile siasa mzuri hii hii nguo yako mimi naona kama imechapa chapa kiasi na ni mimi nilikupea so na mimi nataka wewe kama wewe mle mlembo so na huyu ni opponent wangu akiona nguo imechapa na nakutaka wewe kama vinye nakutaka hafai kukuletea kama hii anafaa kukuletea ingine hata yeah. kusema nini Better mimi nikikuletea mimi ukiniletea hurubaru nitashukuru juu siku naye na nitafanya kazi na kazi naye kama wewe haunitaki kama hautaki nitumie hurubaru wewe kuja na blue box pia mimi mwambie huyu wako na upuzi eh? hakutaki hataki uendelee mpe nini blue box kazi imeendelea majaendelea kazi si imeendelea so wacha nikwambie usije kutumia mdomo kusema huyu anakutupisha mbao na wewe haunielekezi bali naweza saidika hapana hapana na usitumie siasa kukuja kunipiga mimi kunipiga mimi ili hali hauniambii njia iko pande hii eh? 
ati huyu anataka ushinde hapa na hurubaru ni boma gangapi hazina hurubaru eh hizi nyumba zote tumejenga kupitia nini hurubaru eh wewe tuambie leta pro box pia vijana pro box wafanye kazi wapee pick up eh wapee matatu eh wapee uba sio vijana watafurahia na kura zini zako wewe wewe hata hatujui uko jumu nafanyaga nini ile kitu ya muhimu ni mimi na watoto wangu washi washibe na kama wewe hautaki kutupanga eh si basi upangwe na hiyo tunaelewa tunasema kama hata opinion poll ikifanywa sahi wacha opinion poll hata kesho tuseme tuambiwe twende tukafanye uchaguzi hapo hakuna hatuna tashushwi ruto ndani eh, na hiyo maneno hata tumeshamaliza kwa nini wacha kupiga mtu mule mwingine na we hauna ajenda kitu ya kwanza ile unafaa kuleta ni ajenda yako tusikize ajenda yako na ule mwingine na hiyo ndiyo zile siasa Kenya tunataka hatutaki siasa za kupigana hii Kenya ni kweli wewe unaweza taka jirani yako akupige hawezi taka so zile maneno utaongea hata mtoto wako akiwa mdogo apigwe na mtoto wa jirani yako hawezi fanya hawezi kuja kupiga mtoto wa jirani yako unawaita wawili juu wote ni watoto ni watoto unajua shida huu na shida huu unaambia nyinyi wote ni watoto wangu mnafaa kuelewa kuelewana so hawa watu wanatuambia ati sijui 1600 1600 my friend hata 2000 za kupea wa, ma, wa watu wazee zilikosa 1600 za toka hapo juzi atakuwa tunafanya kazi mafuta ilikuwa ina mafuta ilikuwa ina hata ilikuwa kama gold haipatikani eh sasa na mtu anatuambia ati 1600 zitatoka wapi hawa watu waache kutudanganya sisi wa Kenya tumeerevuka my friend kuna wale watu wanarusha kura ni wale ni watu wale wameerevuka eh Hakiri tupu ndio zinarusha kura round hii. Eh? Hati ya kusita. Eh, hey. sio ni uongo. Zitoka wapi? Hata hey. akiwa prime minister, hata hey. dawa ameiturushia kama youth. Hata alifanya nini? <laughs> Na kitu kingine wacha my dear ni wacha my dear ni kukumbushe kitu kingine. Huyo mzee tunafaa kumpeleka koti. Kuna wakati, kuna wakati alisema walimu wa Kagoma akatuletea mpaka tiru tutume pesa hapo. Hizo pesa hakutuambia zilienda wapi? <laughs> hizo kitu hiyo ni kitu ya muhimu anafaa kutuambia hizo pesa zilienda wapi na kama aliweka kwa bank saa hizi imeza eh walimu wapewe pesa zao mazao tuambie ilikuwa namna gani eh so sisi hatutaki ugomvi na mtu yote mimi pale nakaa nakaa na waruya nakaa na wajaluo nakaa na nakaa na wakamba eh nakaa na wakalejin so sisi sisi hatutaki ugomvi yote na wacha nikuambie ukiwa na ukiwa na kiongozi mzuri hata wafuasi wako ni wazuri ni kweli ama si kweli so sisi tunataka tunaweza kushikanisha wale wewe unajua hakuna chama ndogo kwa hii Kenya kama UDA ni chama gani imeenea Kenya mzima kuliko UDA hakuna kwa nini sisi tuko na maoni na hao watu wamewana tuongoza hata hao wako na maoni na mimi najua sisi kama wananchi wa Kenya tukifuata UDA maisha yetu iko sawa maisha yetu iko sawa na sisi hata tunashukuru waheshimiwa wakubwa katika Mount Kenya eh? wanaangalia hivi wanaona hapana pale ile tutazimia my friend wacha tukunje pale iko na maendele na maendeleo akina Sabina Chege walikuwa na walikuwa na nia <coughs> na maono makubwa wanaweza kuwa watatuongoza kukaa kukafika pahali kukawa Laila amechagua learning mate wake ni wana na Kenya jubilee wako wapi wako eh sasa hii my friend kazi imekuwa ngumu kazi imekuwa ngumu pesa ni kidogo mazungu ni 70 bob mko tunanunua 40 bob 45 bob eh mkate mko tunanunua 50 bob sasa ni 60 bob eh? my friend sisi tunapata pesa kidogo eh sisi hata zile pesa tunataka hatutafutagi pesa ya kujenga hizi manyumba unaona huku hapana ni mimi na familia yangu tuku tukule kama kuna kitu kingine itakuja kutusaidia sisi kama wananchi wadogo Mungu akitaka usaidike utasaidika tu ni kweli ama si kweli so sisi tuko mikononi wa William Ruto na tubanduku na si mimi watu wadogo kwanza kitu inaitwa youth sisi tuko wapi na utakuta kuelewa hii maneno katika Nairobi county tuko na governor hapo ndani hata kukuja hapa 
Nisakaja hapo hakuna maneno mengine kwa nini sisi tunataka watu wanajua kufanya kazi na tunataka wale watu wamepitia mashida wanajua kazi inafanya kwa namna gani si ati wewe unatoka na huko unakuja kutuambia ati sijui wewe ni nani sijui wewe unatokea wapi sijui wewe ni nani sijui wewe wewe ati wewe 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 ni azimio project hapana hiyo hatutaki my friend sisi lazima tukuweke kwa ratiri kwa ratiri na mimi nitakwambia kitu kidogo sana toka hapa kutoka hapa enda 100 meters utakuta barabara mingi hivi imeandikwa kansura road hiyo kansura road tumekuwa naye kwa muda kiasi imekaa zaidi ya miaka ngapi tatu hatujatengenezewa barabara na sasa hiyo mtu ni wajubiri eh na sasa hiyo mtu anakuja anatuambia ati yeye bado anataka kiti ya kuwa nini kansura huku tunaweza msaidiana naye hata kama ni wewe mtu akufae akufae kwa dhiki dia rafiki yako ni ukweli ama si ukweli eh ni ukweli ama si ukweli kama hakufa kwamba wakati ulikuwa unamhitaji akusaidi wewe wakati unataka umsaidie utamuona pali juzi tulikuwa na yeye pali fulani just imagine mce hata alikuwa anasema yeye ni deputy 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 governor wa Nairobi alikuwa amekaa pali na hapa kwa choo ati anataka vijana washikane awapeleka driving school miaka 5 walikuwa wapi my friend eh? ukitaka vizuri jipange mapema jipange mapema wewe unajua mtoto wako anaingia kwa shule kwa hivyo anza kuweka pesa kita kitambo sasa hii anakimbia na sasa hiyo kumekuwa usiku hata kama sisi ni wakikuju tunakimbia wakati imekuwa usiku hiyo tumekataa laundi hii tunajipanga mapema na tumerevuka my friend I